بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف المبیاء والمرسلین و علی علیہ و اصحاب ہی و اطباء ہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحان و تعالی فی کلام المجید من یتق اللہ یج اللہ مخرجا صدق اللہ العظیم اسلامک ٹیچر کے تمام ویورس کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام معذر سامعین اور ہماری ماؤں اور بہنوں آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی انویسٹمنٹ کرنے والا ریڑی والا بھی پریشان ہے اور اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ کر کے بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے والے وہ بھی پریشان ہیں اور پریشانیاں طرح طرح کی ہیں جنہوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے اور ہر بندہ ان میں الجھا ہوا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے اور ان میں خاص کر کے جو روزی اور رزق کے معاملات ہیں ان کی پریشانیوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قاد الفقر و یقون کفرن کہ فقر انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے تو ان سے نجات حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیوں کہ جب تک ان سے نجات نہ ہو اس پریشانی سے آدمی نہ نکلے تو ہر وقت ایک ڈپریشن میں رہتا ہے نہ اس کو کھانا پینا اچھا لگتا ہے نہ اس کو بیوی بچے اچھے لگتے ہیں نہ اس کو کسی کی کوئی خوشی اچھی لگتی ہے نہ کوئی غم اچھا لگتا ہے تو ہر بندہ پریشان ہے تو ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہم آج آپ کو ایک خاص وظیفہ بتائیں گے جو جمعۃ الوداع کا بھی ہے وظیفہ اور اس کو ستائیسویں کی شب میں بھی آپ کر سکتے ہیں ستائیسویں رمضان کی شب ہے اس میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ ہم نے کئی لوگوں کو بتایا اور الحمد للہ الحمد للہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور آ کے طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں سامنے رکھتے ہیں تو ان میں سے جن کو ان مسائل اور پریشانی کے لیے وظیفہ بتایا گیا تو الحمد ان کو کامیابی ہوئی اس میں تو ہمارے پاس ایک صاحب آئے انتہائی پریشان حال کہ پہلے ان کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا وہ کاروبار ان کا ڈوب گیا انہیں اچھا خاصا نقصان ہو گیا اور ان کے گھر میں جوان بیٹیاں بھی تھیں جن کی شادی بھی تیار تھی اور ان کی زندگی کا گزارا سارا قرضوں کے اوپر شروع ہو گیا تھا کہ ادھر سے پکڑ کے ادھر دیے ادھر سے پکڑ کے ادھر دیے ہر وقت اسی پریشانی میں رہتے اور اچھے خاصے ڈپریشن کا شکار ہو گئے تو ان کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا الحمد چند عرصہ انہوں نے کیا یہ وظیفہ تو اللہ پاک نے ان کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کر دیا اور ان کے رزق کے تمام معاملات کو بھی حل کر دیا اور اب الحمد ان کا کاروبار بھی بالکل سیٹ ہے اچھا خاصا کما رہے ہیں اپنے کاروبار سے تو یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن اس کو کرنا یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے کہ ہم سبب اختیار کریں گے پھر ہمیں کچھ حاصل ہوگا پانی بھی پینا ہو تو اس کے لیے بھی چل کے جانا پڑتا ہے یا کسی کو کہنا پڑتا ہے پھر ہمیں ایک گلاس پانی کا ملتا ہے ہم پیتے ہیں تو ایک سبب ہے اسی طرح کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا پڑے گا لیکن اس سبب کے ساتھ ہم یہ وظائف بھی کریں اعمال بھی کریں اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں اور یقین ایسا ہو کہ کامل یقین ہو کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ ہو تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اور توکل کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کریں گے تو میری تمام مائیں بہنیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں گھروں میں رہتے ہوئے اور میرے تمام بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ جن کا کاروبار اچھا چل رہا ہے وہ اس کو مزید اور ترقی دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ انتہائی آسان ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جمعۃ الوداع اور ستائیسویں شب جو ہے رمضان کی اس میں یہ وظیفہ کرنا ہے اول آخر تین تین دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اپنے اس کے بعد درمیان میں کیا کرنا ہے ایک مٹھی جو چنے بھنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں جتنی مقدار بھی ہو آپ کی مٹھی میں آگے ان کے اوپر آپ نے اللہ سمد 
اللہ سمد یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ مجھے کسی کا محتاج بھی نہ کرے تو جب یہ, س... یہ... یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ پڑھیں گے اول آخر دروشی بھی پڑھیں گے مکمل کرنے کے بعد ان کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے جب پھونک دیا آپ نے سامنے جہاں پہ کسی پلیٹ میں رکھتے ہیں کسی برتن میں رکھتے ہیں ان کے اوپر پھونک دیا مٹھی برتنوں کے اوپر اس کے بعد آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی دریا ہے کوئی ڈیم ہے یا کوئی صاف پانی کی نہر ہے تو اس میں آپ ان کو بہا دیں اگر یہ چیز یہ آپ کے گھر کے پاس نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو قریب قبرستان ہے یا کوئی صاف زمین جس کے اوپر لوگوں کے پاؤں وغیرہ نہیں لگتے تو اس میں آپ دفنا دیں ان کو تو جہاں کہیں پہ بھی اللہ کی مخلوق اس کو کھائے گی اور وہ آپ کے لیے دعا گو ہو جائے گی پھر اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گی ادھر سے اللہ پاک کا نظام چلے گا اور اللہ کی ذات پہ آپ کا یقین بھی ہوگا تو اللہ کا نظام چلے گا تو آپ کے رزق میں برکت شروع ہو جائے گی تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں تکلیفیں اللہ پاک دور فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی تمام گھریلو پریشانیوں کو تکلیفوں کو اور رزق کی جو تنگی ہیں ان کو دور فرمائے وہ آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین آخر میں پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے شکریہ